Caderninho da Bel Com Bel Pesce Muito bom dia para você, Bel Pesce Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes Hoje nós vamos abrir o seu caderno no capítulo comportamento E o que você encontrou lá? Milton, tem um conceito bem interessante sobre gatilhos Que são aquelas coisas que de uma forma ou de outra te lembram que é importante fazer algo ou até mesmo te mostram que você tem uma recompensa por algo que você fez. E normalmente os gatilhos são positivos. Por exemplo, é, é até conhecido o fato de que shampoos, eles colocam mais espuma do que precisa colocar, porque é um gatilho. Quando você vê aquela espuma sendo feita na sua cabeça, você percebe que está tendo o efeito que você quer que tenha da limpeza. Na verdade, nem tem tanta relação. Não é que mais espuma... Acaba limpando mais. Mas é um gatilho que vai você perceber que aquilo está fazendo efeito. Hoje eu queria falar sobre gatilhos negativos. De vez em quando fazemos algumas coisas que não deveríamos fazer de novo. Vou dar um exemplo é, simples na vida pessoal e depois eu levo para a vida profissional. Você vai num rodízio e come pacas. Aquelas duas horas são fantásticas que você está comendo, mas o pós... Uhum. É doloroso. É doloroso. É doloroso. Você fica com aquele rodízio pro <risos> resto do fim de semana. É um terror. Só que é o seguinte, se você não lembrar o quanto aquela dor que você tá sentindo é um gatilho negativo, talvez duas, três semanas depois você faça de novo. Então, da mesma forma que você transforma alguns sentimentos em gatilho positivo, é possível você transformar em gatilhos negativos para você depois, antes de fazer aquele, aquela coisa de novo, você relembrar, poxa, mas uh, eu lembro do que eu senti, não foi legal... Não vou fazer de novo. Vou dar um exemplo profissional também, Milton, para levar mais para o dia a dia das pessoas. Vamos supor que você tem que responder alguém 8 da, até 8 da noite num dia. E por mil razões, você deixa para lá e fala, ai, deixa, vai. De manhã eu vejo isso. E, poxa, você causa um estrago. Porque de manhã você viu aquilo. Se você parar para registrar como você se sentiu naquele momento que você fez algo errado, isso pode virar um gatilho negativo. De quando você for fazer novamente isso, você fala, não, não vou fazer de novo isso, porque eu sei o quanto aquilo foi ruim. Então eu queria levar as pessoas a pensarem. Quando por acaso algumas coisas não derem certo, marca aquele momento. Para caso você for fazer novamente, você sentir aquilo negativamente e não fazer. Portanto, se bons gatilhos nos oferecem boas recompensas, o que nós temos que fazer é identificar os maus gatilhos, pensar neles para não termos recompensas ruins ao final. Exatamente. Anotado no meu caderno também. E você pode trazer a sua experiência sobre esse tema ou fazendo perguntas para Bel Pesce em caderninhodabel.com.br. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. Mas depois eu reparei que aquilo não era, não era legal. Que, por exemplo, às vezes você deixar planejado o tempo da diversão, você volta muito mais empolgada para fazer muito melhor as coisas. Eu não acho que é um lado ou outro, sabe? Porque parece é ou o dinheiro ou o que gosta. 